Sziasztok! Szeretném kihangsúlyozni, hogy amit most fogok elmondani a kreatinról, az nem az én nagy szüleményem. Még 2000-ben, 21 évvel ezelőtt olvastam valamelyik jó hírű egészségügyi szaklapban. Hogy melyikben ne kérdezzétek, nem tudom megmondani, mert azokban az időkben is jóformán csak ilyeneket olvastam. Könyvtárokból, újságosoktól, mikor, honnan, ahol éppen hozzáfértem, mivel az internetről még azt sem tudtam, hogy egyáltalán létezik. És azért teszem közzé, mert azóta sem találom ezt a leírást se interneten, se papíra nyomtatott szakirodalomban. És még azért is bátorkodom közé tenni, mert többször is teszteltem saját magamon az elmélet helytállóságát. De egyébként fölösleges is tesztelgetni, ha valakinek van egy kis rálátása az anatómia élettanon belül a sejtanra. Csak hát én úgy voltam vele, hogy hát, ha mégsem így működik, hát, ha mégis igaza van a marketingnek, és nem azért nem beszélnek valamiről, mert ö, nem akarnak, hanem mert egyszerűen nem létezik. Na mindegy, tehát akkor lássuk a kreatint. Szerintem a kreatin szervezetünkre gyakorolt pozitív hatásairól, mint a szellemi frissesség megőrzése, fizikai teljesítő képesség javítása, izomtömeg növekedésének segítése, teljesen fölösleges beszélni, mivel mindenhol erről beszélnek. A testépítő magazinokban, különböző internetes fórumokon, az étred kiegészítő boltokban, szóval mindenhol. Amiről viszont még soha senkit nem hallottam beszélni, ami egyéb iránt abszolút érthető, hiszen az efféle termékekről csak a gyártók és a forgalmazók szoktak misézni, ők meg nem hülyék, hogy maguk ellen beszéljenek, az most következik. Tehát amit annó 21 évvel ezelőtt olvastam, és azóta sem találom sehol. Nézzük, hogy működik a kreatin. Szervezetünk kreatin készletének 95%-a az izom sejtekben raktározódik, miután az inzulin szintnek megfelelő mértékben felszívódott az élelmiszerekből, valamint megtermelődött egyéb aminósav készleteinkből. Mivel sejten belül raktározódik, így nem kívül, hanem a sejtmembránon belül köti meg a vizet, ezzel feszesebbé, teltebbé téve az izomsejtet, javítva az oxigenellátottság, tápanyagfelvétel és metabolizáció lehetőségét, mindezen által pedig nagy mértékben fokozza az energiaszintet. Na, hát eddig ugye szép és jó. De a probléma ott kezdődik, hogy a kreatin molekula 1 az 50 arányban képes megkötni a vizet. Vagyis 10 g, tehát 1 dekagram kreatin 50 a vizet képes megkötni, ami fél liter. Persze ezt a sejtfalak nem engedik, mert véges a kapacitásuk, és egyszerűen szétrobbannak. szétrobbannának, viszont így is megsérülnek. Mindjárt mondom, hogyan és mi lesz ennek az eredménye. A szintetikus kreatinok megjelenése előtt nem kellett ezzel a veszéllyel számolnunk, mert lehetetlen volt túladagolni, hiszen a nyers húsokban ilyen hús, olyan hús, halak és így tovább van a legtöbb, ahogy az előbb elmondtam, ugye a 95%-os jelenlétével. Ha ezeket a húsokat leátlagoljuk, akkor másfél kiló húsban van egy gram kreatin. Egyébként a hentesek jó része ettől olyan szép köpcös, nem attól, hogy agyon zabálja magát, hanem a húsét ele kreatin tartalmától, ami <kül> még egyszer elmondom, másfél kilónként egyetlen gram. Ezért nem tudta senki túl adagolni annak idején, mert egy 10 grammos napi bevitelhez minden nap minimum 15 kg húst kellett volna megenni a sportolónak. Ma meg mi történik? Most már több mint 20 éve mi történik? Hát bemegy a sportember a táplálék kiegészítőboltba, megveszi a kreatint, kap egy halom jó tanácsot mellé, és betolja napi 5-10 grammos adagokban. Szénhidráttal, inzulinfokozóval, stb. hogy biztos legyen a siker. És itt kezdődik a probléma. Mert nem az történik, mint azelőtt, amikor a húsételekből vettük fel egy-egy kajálás alkalmával azt a mennyiségű kreatint, amiből egy-két molekula jutott minden izomsájtba, és ettől kaptuk a jótékony hatást hanem az egészséges adag több tízszeresét tolják befelé, főleg a fiatalok. Mert ugye szeretnének, érthető szeretnének minél előbb ilyen terminátorokká válni. A hatás pedig a következő lesz. Ugye az előbb mondtam, hogy a kreatin egy az ötven arányban képes, és igyekszik is megkötni a vizet. Persze ez nem jön össze neki, hála Istennek, mert akkor meghalnánk még aznap, ahogy bevettük. De attól még, hogy nem halunk meg, mert akadályozva lesz a vízmekötő képességének maximális kihasználásában a sejtmembrán és a citoplazmikus matrix tűrőképességét, így is a végletekig próbára teszi. Ugyanis hát ez a kettő akadályozza meg, hogy annyi vizet kössön meg, amennyit csak bír. De a tűrőképességük próbára lesz maximálisan téve. És csak azért nem köti meg egy ötven arányban a vizet, mert ez a kettő tényleg megakadályozza benne. Miközben mikrosérülések tömkelegét szenvedi el mindkettő azért, hogy mi megmeneküljünk. A membrán is és a matrix is egyszerűen túl lesznek feszítve. Na most mi ez a kettő, ami megakadályozza ezt a sejt elhalást, ezt a totális károsodást? A 
Hát a sejtmembránról igazából sokat nem kell tudni, ez a külső burka a sejtnek, az egyik, ami összetartja a sejtet, ez a sejt fal. A másik pedig, ami összetartja, ez a citoplazmikus mátrix. A sejten belül a sejtplazmában található négyzetlátsos szerkezetű, háromdimenziós háló, ami helyén tartja a sejtszervecskéket, és minden irányból összetartja, befelé húzza a sejtfalat. Leginkább a, a, hogy hívják, ez a vasbeton szerkezethez hasonlítható. Hát igazából pont úgy néz ki, mint a betonban ez a vasrács. Ez a háromdimenziós vasrács. Csak az a, bet a vasbetonban ugye a vas a beton tartja össze, a sejten belül pedig a, a sejtplazmát és a sejtfalat. Ez a citoplazmikus mátrix. Na most, ha túl sok kreatin viszünk be, akkor nem fogja tudni behúzni a sejtbe ugye az összes vizet, amire egyébként kigépes lenne, de igyekezni fog ennek hatására a túlfeszített sejtfalon, de akár a citoplazmikus mátrixon is mikrosérülések keletkezhetnek, és jön a fagyasztott hús effektus. Ugyanaz a hatás következik, mint hús fagyasztásnál. Fagyasztásnál tűkristályok keletkeznek a sejten belül, amelyek kiszurkálják a sejtfalat, és amíg fagyott állapotban van, addig semmi baj, mert szépen egybe van, de ha kienged, a kiugatott sérült sejfal engedi a sejt víz tartalmának egy részét, és megfolyt löttyet lesz az egész. Hasonló dolog történik a kreatin kurát követően is. Amíg adagolod és ott van az izom sejtben, addig tömött, feszes, de ha abba hagyod és kiürül, akkor megy a víz egy része is, amíg nem regenerálódik a sejtmembrán. Rosszabb esetben pedig ugye a citoplazmikus mátrix is. Na most egy-két mondatban zárjuk le ezt az egészet magyarul. Nem csak a kreatint fogod kihúgyozni, hanem az izom sejtje egy vízkészleteinek egy részét is, egy, és egy időre, a regenerációs időre még rosszabb állapotba kerülnek az izmaid, mint amilyenek az előtt voltak. Ilyen lötyát, punyat, öregemberesek lesznek. Puha testű leszel. Megcsofadnak az izmok egy időre a sejtfal, sejtfalak sérülései miatt. Persze, hogyha folyamatosan adagolod magadnak a kreatint, akkor mindig lesz annyi az izom sejtjeidben, ami ott tart annyi vizet, hogy feszes marad a sejt még ezeknek a mikrosérüléseknek köszönhetően is. Úgyhogy, ha egész életedben szeded, akkor ezzel a veszélyel igazából nem kell számolnod. De azért meggondolod, úgyhogy csak óvatosan. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!